Fala galera, eu sou um cara qualquer e tá ficando rotineiro aqui no canal eu pegar aí é, essas loucuras que acontecem nas redes sociais. Dessa vez envolve o game Bayonetta. E pra quem não sabe, Bayonetta é um jogo onde a protagonista, né, a heroína, é uma mulher super sensual, sexy e é fodona. A Bayonetta, ela é tudo de bom. Mas, como sempre, né, como as últimas pautas nesse sentido que eu tenho trazido aqui pra vocês, aparentemente ela foi sequestrada pela comunidade LGBTQXYZ. Assim, pessoal... É, quando eu falo comunidade, são os militantes. Tem gente que não entende, acha que eu tô falando de todo mundo que é, é ou é Iag, ou é Franz. Não, pessoal, é o pessoal militante que enche o saco de todo mundo. Então, é, essa comunidade sequestrou essa personagem. Ela virou tipo um ícone para essas pessoas. Mas, olha só é, o tanto que essa comunidade é tóxica. Eles sempre falam sobre o preconceito que eles sofrem e realmente tem preconceito envolvido, tem muita gente que não atura, mas a maioria das pessoas respeita essa escolha. Pode até não aceitar devido a alguma crença religiosa ou alguma crença pessoal, mas as pessoas, a maioria das pessoas respeitam isso. E olha só essa notícia, pessoal. Bayonetta tem uma família feliz, mas alguns fãs não estão felizes com isso. Ai, cara, de novo, de novo, mas dessa vez vai mais a fundo. Olha só, a Platinum Games lançou um artbook oficial e alguns fãs rapidamente notaram uma obra de arte de Bayonetta Luca Redgrave e sua filha juntos em um dia de passeio. Então é uma foto, eu vou deixar aí para vocês verem, é uma foto super normal, bem desenhada, onde mostra a baioneta e a família dela, né? Seu companheiro e sua filha, aparentemente num passeio. E como vocês estão acostumados aqui no canal, isso causou a revolta de muitos é, coloridinhos, porque eles não aceitam, não aceitam que um personagem que é ícone da comunidade deles tem é uma família heteronormativa, né? Uma família hétero. Olha só, não satisfeitos em desfrutar da família feliz, alguns usuários recorreram ao Twitter para expressar seu descontentamento, enquanto outros viram uma oportunidade de marcar pontos nas constantes idas e vindas do discurso na internet. Alguns usuários ficaram desapontados porque Bayonetta foi adotada como uma espécie de ícone é, LGTV devido ao seu estilo chamativo e sedutor, apesar da pouca interação canônica para justificá-lo. Então, mais uma vez, a gente vê aí, é, não tem nada no cânone falando que ela faz parte da comunidade, mas ela foi aí cooptada, eles pegaram ela para símbolo. Aí, quando acontece uma coisa canônica, mostram ela com a família feliz, o pessoal fica revoltado. Cara, isso é loucura, isso é loucura. Vocês já perceberam? Que essas minorias que se dizem oprimidas, quando estão em maiorias no ambiente, elas se tornam opressoras? Vocês já perceberam isso? Isso anda acontecendo muito nos colégios hoje em dia, nas faculdades, onde a maioria do pessoal é progressista. Isso também é muito visível para a gente quando a gente entra nessas bolhas de comunidade. Se você chega numa comunidade desse estilo e posta uma fanart de uma família hétero, você vai ser escurraçado, você vai ser é, ironizado, você vai sofrer deboche. Então, acaba que nesse ambiente onde eles são maioria, eles acabam se tornando opressores. O que os torna idêntico às pessoas que eles criticam. Vocês já notaram isso? Cada vez que eu faço esse tipo de matéria e eu vejo os comentários, é, eu noto essa, essa semelhança. Eles se acham oprimidos, mas a partir do momento que eles se tornam maioria em algum ambiente, eles se tornam opressores. No mais, a matéria mostra que alguns comentários do Twitter, não vou nem perder tempo mostrando pra vocês, mas é aquela bobeira, né? Uh, é vaiando a notícia, né? A arte. Ou então falando assim, nossa, agora fizeram ela hétero, como se ela nunca tivesse sido. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês já jogaram baioneta? O que vocês acham dos opressores e dos oprimidos? Dos oprimidos que viram opressores? Deixa nos comentários. Não se esquece de se inscrever, deixar o like. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até.